ఓం గం గణపతి నమ నేను మీ గుణబ్రహ్మ సరస్వతి త్రిశక్తి డిఎన్ఏ ఆస్ట్రాలజీ యూట్యూబ్ ఛానల్కి స్వాగతం ఈ వీడియో ద్వారా ముఖ్యంగా ఒక గ్రహానికి మనం చేసే వృత్తికి ఎలాంటి సంబంధాలు ఉంటాయి ఇంతవరకు సూర్యుని యొక్క కారకత్వంలో ఎలాంటి ఉద్యోగాలు వస్తాయి చంద్రుని యొక్క కారకత్వంలో ఎలాంటి ఉద్యోగాల్లో వృత్తుల్లో ఉంటారు అలాగే కుజుని యొక్క కారకత్వంలో ఎలా ఉంటుంది బుధుని యొక్క కారకత్వంలో ఎలా ఉంటుంది గురువు యొక్క కారకత్వంలో ఎలాంటి ఉద్యోగాలు చేస్తారు ఎలాంటి ప్రొఫెషన్లో వారు సెట్ అవుతారు వారి యొక్క జాతక చక్రంలో భావాల కనెక్షన్ ఏ విధంగా ఉంటే వారికి చక్కటి వృత్తిలో కానీ ప్రొఫెషన్లో కానీ ఒక నిర్దిష్టమైనటువంటి నిర్ణయాలు తీసుకుని ముందుకెళ్ళి చక్కగా అందులో రాణిస్తారన్న విషయాలని ఇంతకుముందు వీడియోలో తెలియజేశానండి ఇప్పుడు శుక్రునికి సంబంధించినటువంటి గ్రహ కనెక్షన్ ఏ వృత్తుల్లో వీరు ఉంటారు అంటే శుక్రుని యొక్క కారకత్వాలు ఏ వృత్తిని మనకు అందిస్తాయి అని చూసినట్లయితే ముఖ్యంగా సినిమా మీడియా అండి సినిమాలో ఒక హీరో కానీ హీరోయిన్ కానీ ఒక డైరెక్టర్ కానీ లేకపోతే ఒక యాక్టర్ కానీ యాక్షన్ కానీ అంటే నటన కూడాను శుక్రుని కిందికి చెందుతుంది అంటే మీడియా అంతా కూడా సినిమా మీడియా అది చిన్న తెర కావచ్చు లేదా వెండి తెర కావచ్చు లేదా టీవీ మీడియా కూడా కావచ్చు పెద్ద ఫిల్మ్లో కానీ చిన్న ఫిల్మ్లో కానీ ఎంటర్టైన్మెంట్ అంతా కూడా శుక్రుని సంబంధించిందండి అలాగే చూసినట్లయితే గ్రాఫిక్స్ ఇప్పుడైతే త్రీ డి అని ఫోర్ డి అని సెవెన్ డి వరకు వచ్చింది అలాగే యానిమేషన్ ఒక మోడలింగ్ బ్యూటిషియన్ అలాగే మేకప్ టెక్నాలజీ అలాగే ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే గేమ్స్ డెవలప్మెంట్ సాఫ్ట్వేర్ లో కానీ ఆన్లైన్ లో కానీ మనము గేమ్స్ ఆడుకుంటుంటాం ఇవన్నీ కూడా రిలేటెడ్ టు వీనస్ శుక్రునికి సంబంధమైన అలా కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే దీంట్లో అనేకమైనటువంటి గ్రాఫిక్స్ ఇప్పుడు సినిమాలు కూడా బాగుబలి లాంటి సినిమాలు గ్రాఫిక్స్ లో చేయడానికి కారకత్వం వహించింది శుక్రుడు మేకప్ కానీ బ్యూటీషియన్ కానీ మోడలింగ్ కొంతమంది మోడలింగ్ చేస్తుంటారు ఇలాగ రిలేటెడ్ టు బ్యూటీ యాక్సెసరీస్ ఏదైనా కానీ తీసుకోండి ఇవన్నీ కూడా శుక్రునికి సంబంధించింది అలాగే ప్రోగ్రామింగ్ కిందకు వచ్చినట్లయితే శుక్రుడు మరియు బుధుడు కలవారు ఈ ఇద్దరు కూడాను కెమెరాకి మీడియాకి గేమ్స్ కి అధిపతి అలాగే శుక్రుడు రాహు కలిసి కలిస్తే అవి టెక్స్టైల్స్ బట్టలకు సంబంధమైన అంటే కాస్ట్యూమ్స్ సంబంధమైన వస్తాయి అవి మళ్ళీ మనం చర్చిద్దాం అయితే ఒక జాతకంలో శుక్రుడు ఏ విధంగా ఉంటే మీరు సినిమాలోకి ప్రవేశించు చాలా మంది చిన్న కుర్రోలుగా ఉన్నటువంటి సినిమాలు చూసేసి ఒక పెద్ద హీరో లాగా అయిపోవాలనేసి అనుకుంటుంటారు లేదా ఒక అమ్మాయి పెద్ద హీరోయిన్ లాగా అయిపోవాలి లేదా మోడల్ అవ్వాలి అని అనుకుంటుంటారు వారికి తెలియకుండా వారికి మోడలింగ్ అవ్వడానికి అవకాశాలు కలిగించేది వారి జాతకంలో శుక్రుడు ఉన్నటువంటి స్థానాన్ని బట్టి అయితే ఎవరెవరు ఈ యొక్క మీడియాలో కానీ శుక్రుని కారకత్వాల్లో ప్రవేశించగలరు అని మనం చూసినట్లయితే అది మనం మొదటే తెలుసుకోగలిగితే ఇది మనకి రాణిస్తుంది బాగా సక్సెస్ అవుతామని అందులో ప్రవేశించవచ్చు కదా మన పిల్లల్లో చూస్తుంటే కొంతమంది కొద్దిగా అందంగా బుజ్జిగా ఉంటారు చాలా చక్కగా ఒక ఎనర్జెటిక్ గా ఉంటారు అలాంటి వారు సినిమాలు వెళ్తే బాగుంటుంది అని అనుకుంటుంటారు మధ్యలో చూడండి డీ గేమ్స్ ఇలాంటి వాటిలో డాన్స్ వేస్తున్నారు కొరియోగ్రఫీ ఇవన్నీ కూడా కంపల్సరీ శుక్రుని సంబంధమైనవి అలాగే నటన కూడా అయితే మన పిల్లల్ని ప్రోత్సహించాలా వద్దా అని చాలా మంది తల్లిదండ్రులు ఏం చేస్తుంటారంటే మీమాంసగా ఉంటుంది ఒక డైలామాలో ఉంటారు అదే జాతకం తెలిస్తే ఇతనికి ఇలాంటి దాంట్లో ప్రవేశం ఉంది గొప్ప స్థాయికి వస్తాడు అని తెలిసిందంటే మనం దాన్ని ప్రోత్సహించవచ్చు కదా అయితే ఇది డిఎన్ఏ జెనెటిక్ రిలేటివిటీతో కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది ఈ డిఎన్ఏ కనెక్టివిటీ అంటే ఏంటి మన పూర్వీకులు కూడా ఎవరైనా ఉంటారు కొంతమంది ఉండరు కూడా కానీ వీరి యొక్క పుట్టుకలో అలాంటి అంశాలు ఉంటాయి అయితే శుక్రునికి కర్మ రిజిస్ట్రీ జెనెటిక్ రిజిస్ట్రీ ఎలా ఉంటుందంటే ఏ నక్షత్రాల మీద ఉంటుందంటే ముఖ్యంగా మూడు నక్షత్రాలు చెప్పవచ్చు అదేమిటంటే ఆరుద్ర నక్షత్రము చిత్తా నక్షత్రము శ్రవణ నక్షత్రాల మీద శుక్రుని యొక్క కర్మ రిజిస్ట్రీ అయి ఉంటుంది జెనెటిక్ రిజిస్ట్రీ అంటారు డిఎన్ఏ అకార్డింగ్ టు డిఎన్ఏ 
ఆస్ట్రాలజీ శుక్రుడు పుట్టినటువంటి నక్షత్రం ఈ విషవలయము పుట్టినప్పుడు ఆ విషవలయంలో చక్కగా శుక్రుడు భగవానుడు అనే వాడు ఉద్భవించినప్పుడు అప్పుడు ఉన్న నక్షత్రము మకా నక్షత్రం అయితే మకా నక్షత్రము తర్వాత మనకు తెలిసిన బరణ్య నక్షత్రము జ్యేష్ట నక్షత్రము ఉత్తరాబాద నక్షత్రం చంద్రుని యొక్క కర్మ రిజిస్టర్ కలిగి ఉంటాయి కానీ పుట్టింది మాత్రమే నేను తెలియజేస్తున్నా శుక్రుడు పుట్టినటువంటి నక్షత్రం మకా నక్షత్రం కాబట్టి ఈ నాలుగు నక్షత్రాల్లో పుట్టుండాలి కనీసం మీ కుటుంబంలోనే ఎవరైనా పుట్టుండాలి చాలా మందిని జాతకం గురించి అడిగేటప్పుడు వెంటనే ఏ యొక్క సాంప్రదాయ జ్యోతిషంలో కానీ మామూలు జనరల్ ఆస్ట్రాలజీలో కూడా ఏం చెప్తారంటే మీరు ఏ నక్షత్రం అండి ఏ రాశి అంటుంటారు అక్కడి వరకే నిలిచిపోతా ఉంది తర్వాత కొనసాగటం లే లగ్నం ఇంపార్టెంట్ రాశి నక్షత్రం అనేది టెన్ పర్సెంట్ రిజల్ట్స్ మాత్రం ఇస్తాయి లగ్నం అనేది మీ జీవితంలో కలిగే ప్రాప్తాన్ని ఇస్తుంది మీరు ఏం తీసుకొచ్చుకున్నారు భగవంతుడు నుండి వచ్చేటప్పుడు మీరు ఏం చేయాలని వచ్చారు మీ యొక్క ఎయిమ్ ఏమిటి మీ యొక్క సాధన ఏమిటి అని తెలియజేసేది లగ్నం కాబట్టి రాశి కానీ అలాగే నక్షత్రము ఆ నక్షత్రము ఏ యొక్క గ్రహంలో పడింది లేదా గ్రహం లగ్నాధిపతి రాష్ట్రాధిపతి ఏ నక్షత్రంలో పడ్డాడు లగ్నము ఏంటి ఆ లగ్నాధిపతి ఏ నక్షత్రంలో పడింది ఇవన్నీ మనం గమనించాలి అలాగే తీసుకున్నట్లయితే ఈ నాలుగు నక్షత్రాల్లో కానీ రాశి రాశ్యాధిపతి అయినా కానీ లగ్నము లగ్నాధిపతి అయినా కానీ పడి ఉంటే వీరు తప్పనిసరిగా ఇప్పుడు నేను చెప్పినటువంటి ఈ ఫీల్డ్లోకి ప్రవేశించడానికి అది గేట్ పాస్ అనమాట అంటే ఒకరు ఎంటర్ అవ్వాలి లోపలికి వెళ్ళాలి ఒక గేట్ పాస్ ఇస్తారు ఆ గేట్ పాస్ లేకుండానే నేను పక్కన ఎగురుతున్నాడు డాన్స్ చేస్తున్నాడు నేను కూడా ఒక డాన్స్ నేర్చుకుంటాను కొన్నాళ్ళే ఉంటుంది తర్వాత దాని గురించి పట్టించుకోరు అలా కాకుండా మీరు శాశ్వతంగా అందులోనే ఆ ఫీల్డ్లోను కొనసాగాలనుకుంటే మీడియా ఫీల్డ్లోను సినిమా ఫీల్డ్లోను మోడలింగ్ గాను మేకప్ టెక్నాలజీ కానీ అలాగే ఫ్యాషన్ టెక్నాలజీ ఇలాంటి వాటిలో వెళ్ళాలనుకుంటే తప్పనిసరిగా శుక్ర భగవానుడు లేదా మీరు పుట్టినటువంటి నక్షత్రం శుక్రునికి సంబంధించినటువంటి కర్మ రిజిస్ట్రీ పొందిన నాలుగు నక్షత్రాలు పడి ఉండాలి రాసిన ఉండాలి రాశ్యాధిపతి అయినా పడి ఉండాలి అలాగే నక్షత్రం చూడాలి అలాగే లగ్నము లగ్నాధిపతి ఏ నక్షత్రంలో పడి ఉన్నారు చూడాలి అప్పుడు మాత్రమే మీరు ఈ ఫీల్డ్లో ప్రవేశించడానికి అవకాశాలు కలిగినటువంటి వారు అని అర్థం లేకపోతే లేదు అంటే ఇది ఒక ప్రైమరీ ఫండమెంటల్ రూల్ ఇది ఇది లేకుండా మీరు ఎంటర్ అయినారు అనుకోండి అక్కడ నష్టాలు పొంది వెనక్కి తిరిగి రావాల్సి వస్తుంది సరే అంతవరకు బాగుంది అయితే ఒకవేళ మీ జాతకంలోనే అలాంటివి ఏమైనా ఉన్నాయని చూడాలంటే ముఖ్యంగా ఈ నాలుగు నక్షత్రాలు గేట్ పాస్ అని చెప్పాము అయితే మీ లగ్నం కానీ లగ్నాధిపతి కానీ ఇప్పుడు చెప్పిన నాలుగు నక్షత్రంలో పడి ఉండాలి ఏదో ఒక నక్షత్రం రాశి కానీ రాశ్యాధిపతి అయినా కానీ ఏదో ఒక నక్షత్రంలో పడి ఉండాలి అలా ఉంటేనే మీరు దాంట్లోకి ఎంటర్ అవ్వాలి అయితే మీ బావా కనెక్షన్ చూసినట్లయితే బావాలు పన్నెండు బావాలు ఉంటాయి అది ఈ ఏ లగ్నమైనా కావచ్చు కానీ ఐదవ భావము ఏడవ భావము పన్నెండవ భావం అనేవి రిలేటెడ్గా కనెక్ట్ అయి ఉండాలి దేనితో అంటే అంటే ఐదవ భావము ఐదవ భావాధిపతి ఏడవ భావము ఏడవ భావాధిపతి పన్నెండవ భావము పన్నెండవ భావాధిపతి అంటే భావాధిపతి అంటే గ్రహం అనమాట ఇది లగ్నము లగ్నాధిపతితో కానీ దశమము దశమాధిపతితో కానీ కనెక్ట్ అయి ఉండాలి అప్పుడు మాత్రమే వీరు తప్పనిసరిగా అందులోకి ఎంటర్ అవ్వగలరు చాలా రోజుల పాటు ఆ ఫీల్డ్లో కొనసాగలరు ఒక భావాన్ని మనము తీసుకున్నట్లయితే ఒక జాతక చక్రాన్ని మనం తీసుకున్నట్లయితే అందులో ఉన్నటువంటి భావాలు ముఖ్యంగా ఐదవ భావము ఐదవ భావ అధిపతి దానికి చెందిన గ్రహము ఏడవ భావము ఏడవ భావాధిపతి అంటే ఫిఫ్త్ హౌస్ ఫిఫ్త్ లార్డ్ అలాగే సెవెంత్ హౌస్ సెవెంత్ లార్డ్ ట్వెల్త్ హౌస్ ట్వెల్త్ లార్డ్ అనేవారు కంపల్సరిగా లగ్నంతో కానీ లగ్నాధిపతితో కానీ కనెక్ట్ అవ్వాలి లేదా పదవ స్థానంతో కానీ పదవ స్థాన అధిపతితో అయినా కనెక్ట్ అవ్వాలి ఇలా కనెక్ట్ అయినప్పుడు మాత్రమే మీరు తప్పనిసరిగా సినిమా ఫీల్డ్లో కానీ ఎంటర్టైన్మెంట్లో కానీ అలాగే సాఫ్ట్వేర్లో ఆడే గేమ్స్లో కానీ రాణించడానికి కానీ ఆన్లైన్ గేమ్స్లో రాణించడానికి కానీ యానిమేషన్ చేసే వృత్తుల్లో అభివృద్ధి కొంతమంది యానిమేషన్ టెక్నాలజీలో ఎంటర్ అయి ఉంటారు అలాంటప్పుడు వాళ్ళకి ఈ మంచి స్థాయిలోకి వెళ్ళి గొప్పగా రాణించాలంటే ఇప్పుడు నేను చెప్పిన విధంగా మీ యొక్క జాతక చక్రం ఉందా లేదా చూసుకోవాలి పుట్టినప్పుడు ఇవన్నీ కూడా పడి ఉంటాయి లగ్నంలో 
కానీ మనం చూసుకోకుండా పోవడం వల్ల ఏదో ఒకటి చేయడం తిరిగి తిరిగి భూమి గుండ్రంగా ఉందని తిరిగి అక్కడికే రావడం అనేది జరుగుతుంటుంది నా దగ్గర చాలా మంది రోజుకి కొన్ని మంది అంటే కొంతమంది వస్తుంటారు వచ్చి జాతక పరిశీలన చేయించుకుంటుంటారు గురుగారు మాకు తెలియదు మీరు ఇంత చక్కగా చెప్తారని మాకు ముందుగా తెలుసుంటే మా అబ్బాయిని ఇలాగ చేయించుంటే ఇప్పుడు అతను అనవసరంగా చదువు మానేసి సినిమా ఫీల్డ్లోకి వెళ్తున్నాడు అని వాడిని ఇంజనీరింగ్ చేయించుంటారు ఆ ఇంజనీరింగ్ సగం ఆపేసి సినిమా ఫీల్డ్లోకి వెళ్తుంటాడు కానీ వానికి నిజంగానే సినిమా ఫీల్డ్లో చేరాలనే ముందు జాతకం అదేదో ముందుగా తెలుసుకోవాలి అంటే ఫస్ట్ నుంచి అందులోకే మంచిగా రై హార్డ్ హార్స్ రైడింగ్ తర్వాత వచ్చి కార్ నేర్పించడము తర్వాత వచ్చి దానికి కావాల్సిన మార్షల్ ఆర్ట్స్ నేర్పించడము డాన్స్ నేర్పించడం ఇవన్నీ చేయించుంటే మెగాస్టార్ అంతటి వాడు అయిపోతాడు కారణం ఏంటంటే అన్స్పెక్టెడ్గా వీళ్ళు ఏదో ఒకటి చేర్పించేస్తారు కానీ భగవంతుడు నిర్ణయించిన దాంట్లోనే వాడు మళ్ళీ ప్రావీణ్యత పొందాల్సి వస్తుంది అందుకనే మీ బిడ్డలు కానీ మీరు కానీ ఇలాంటి సినిమా ఫీల్డ్లో ఎంటర్ అవ్వాలనుకున్నా అలాగే మోడలింగ్ ఫీల్డ్లో ఎంటర్ అవ్వాలనుకున్నా ఒక బ్యూటీషియన్గా తయారవ్వాలనుకున్నా మేకప్ ఆర్టిస్ట్గా తయారవ్వాలనుకున్నా ఎనీ ఆర్టిస్ట్ అది సంగీతం కావచ్చు తర్వాత డాన్స్ కావచ్చు కొరియోగ్రఫీ కావచ్చు లేకపోతే ఒక యాక్షన్ కావచ్చు వీటన్నిటి కూడా మీడియాలో ఇక్కడ పనిచేయాలనుకున్నా కానీ శుక్రుడు అనుకూలమై ఉండాలి ఇలాగా నాలుగు నక్షత్రాలు చెప్పారు మీకు ఆరుద్ర నక్షత్రము చిత్తా నక్షత్రము శ్రవణ నక్షత్రం మకా నక్షత్రంలో పడి ఉండాలి మీ నక్షత్రం అయినా కానీ లేదా రాశి అయినా కానీ రాశి నక్షత్రము లేదా లగ్న నక్షత్రము లగ్నాధిపతి లేదా రాశ్యాధిపతి అని పడి ఉండాలి ఏడవ భావము ఐదవ భావం పన్నెండవ భావ అధిపతులు ఒకటవ భావానికి తర్వాత పదవ భావానికి కనెక్ట్ అయి ఉండాలి ఇలాగా వీళ్ళు ఎంటర్ అయిన తర్వాత పూర్తిగా వీరు సక్సెస్ అవుతారని తెలుసుకోవాలనుకుంటే వారి వ్యక్తిగత జాతక పరిశీలన చేయాలి అలా చేసినప్పుడే వీరు ఎన్నాళ్ళు ఈ ఫీల్డ్లో ఉన్నతంగా ఉజ్వలంగా డెవలప్ అవ్వగలరని విషయాలు కూడా చెప్పొచ్చు ఒకవేళ మీ జాతకాల్లో మీకు ఒకవేళ ఒక ఇంటెన్షన్ నాకు ఇలాగ సినిమా యాక్టర్ అవ్వాలని ఉంది లేదా నేను గ్రాఫిక్స్ నేర్చుకోవాలని ఉంది మీడియా ఫీల్డ్లో ఇలాగ చేయాలనుకుంటున్నాను లేదా యానిమేషన్ నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నాను ఇలాగ వెళ్ళేటానికి అవకాశం ఉందా దాంట్లో బాగా కొనసాగించగలమని తెలుసుకోవాలన్నటువంటి ఒక మంచి సదుద్దేశం కానీ మంచి ఆలోచన కానీ వస్తే మా నుండి మీరు పొందొచ్చు అయితే మీరు ఏం చేయాలంటే మా వీడియోని చూస్తున్నటువంటి ప్రపంచంలో ఎక్కడ నుండి చూస్తున్నటువంటి వారైనా కానీ స్క్రోల్ అవుతున్న నెంబరే మా వాట్సాప్ నెంబర్ అండి ఆ వాట్సాప్లోకి వచ్చి డిఎన్ఏ ఆస్ట్రాలజీ ప్రకారంగా నేను ఏ ఫీల్డ్లోకి ఎంటర్ అయితే బాగుంటుంది నాకు ఇలాగ అనిపిస్తుంది సినిమాకి వెళ్ళాలనో లేదా ఒక పోలీస్ అవ్వాలనో ఒక డాక్టర్ అవ్వాలనో ఒక లాయర్ అవ్వాలనో లేకపోతే ఒక గొప్ప రాజకీయ నాయకుడు అవ్వాలని అనిపిస్తుంది దీనికి తగినటువంటి అమెరికా గ్రహాలు నాకు ఉందా లేదా అని తెలుసుకోవాలి దానికి ఏం ఫీజు అవుతుంది ఏంటి ఎలాగనేసి ప్రొసీజర్ అడిగితే మేము దాంట్లో వాట్సాప్లోనే మేము మీకు అన్ని విషయాలు తెలియజేస్తాం తర్వాత ఒక సమయాన్ని కేటాయించి మీరు అమౌంట్ పే చేసిన తర్వాత మీ వివరాలన్నీ సేకరించి చక్కగా మీకు విశ్లేషణాత్మకంగా తెలియజేసి మీకు మార్గదర్శకంగా ఉండడానికి అమ్మవారు మా గురువు అనుగ్రహంతో ప్రయత్నిస్తానండి తదుపరి ప్రొఫెషను ప్లానెట్ గురించి ఇంకొక వీడియోలో తెలియజేస్తాను ముఖ్యంగా రాహు గురించి కానీ అలాగే శని భగవాన్ గురించి కేతు భగవాన్ గురించి తెలియజేయాలనుకుంటున్నాను ఇవన్నీ కూడాను ఇంతవరకు ఎవరు కానీ డిఎన్ఏ ఆస్ట్రాలజీ తెలుగులో చెప్పలేదు భగవంతుని అనుగ్రహంతో మా గురువులు నాకు ప్రసాదించిన జ్ఞానంతో నేను వీటిని ప్రయత్నిస్తున్నాను సక్సెస్ అవుతా ఉంది కూడాను చాలామంది దీనిలో ఉపయోగించుకుంటున్నారనడానికి చాలా నాకు సంతోషంగా కూడా ఉందండి కాకపోతే మీరు దీన్ని షేర్ చేయండి షేర్ ఈజ్ క్యారింగ్ టు ఆల్ అన్నట్టుగా అందరికీ క్యారింగ్ అవుతుంది అందువల్ల మన సంస్కృతి సాంప్రదాయాలు మన గొప్పతనం అందరికి తెలుస్తుంది మమ్మల్ని కూడా మీరు ఒక విధంగా ఆదరించిన వారే అవుతారు మా యూట్యూబ్ ఛానల్ దిన దినాభివృద్ధి చెందుతుంది కదండి మరొక అంశంతో కలుస్తాను మీ గుణబ్రహ్మ సరస్వతి